混蛋，都看不起我，不陪老子喝酒，老子，老子还看不起你们呢！妈了个巴子的，总有么一天，老子，老子一定要离开这破地方，老子要到城里赚大钱。老乡，对不住、啊，借你这坟头坐一下。嗯，这坟头都没人管你。哼，妈了个巴子的，活人死人都他妈往城里边跑，这乡下地方儿、啊、连鬼都不愿意带哟。嗯金山呢？小心着点儿，别黑夜好像是发生什么事儿了呢。警察都来了。哦，没得事。宋警官，我都是在这儿。你你看看，你看看，连个黑夜，我喝多了，一不留神跑到这儿来。然后你看看，这这,这都都都都变成这儿两个了，吓死我了。哎呀，我盗墓啊！可是，这个小村子的坟墓有什么可盗的？所有的坟都被刨开了，简直就像是在这坟堆里找什么东西。连个黑家，我还看见一个人影儿一直在挖坟，好像还说话来着。说话？说什么？张，张什么？张，老宋，老宋，啊，来这边。老宋，你看这个坟。空的，这个坟是张西林？怎么又是那个张家？嗯，老宋，你怎么了？牵扯到张家的话，这事情一定不简单。张家？嗯，就是很久以前搬走，而且儿子也失踪了很久的那个。张家还有个孙子在城里上学，这几天应该要回来。我先和他联系一下吧。这是怎么回事？你是？那边是我爷爷张西林的坟，我是他的孙女。张西林的孙女？你知道你在说什么吗？不信的话，这是我的身份证，你可以随时联系当地警方查证。喂喂，叔叔吗？喂，我张楚兰。楚兰，你什么时候到镇上？已经在车上了，很快就到了。你一到镇上，马上到局里来见我。啊，喂，喂，说话说一半，怎么这德行啊？哎，呃。啊！几年没回来了，这鬼地方怎么还是这么穷酸呀、啊？哎，张楚岚，<笑>你怎么回来了？你不是去城里读大学了吗？哎，不会是被学校开除了吧？清明不是短假吗？回来系个祖坟。<笑>衣服倒是越来越时髦了。哎，我说，在城里有没有弄个女大学生什么的？呃，呃，哎。
！我操，这么多年你该不会还是铜蛋子吧？你他妈才是铜蛋子！你全家都是铜蛋子！老子在学校里那可是左右右抱的，跟你这种乡下人说话真是浪费我智商！哎哎，喂，别走啊，再聊聊吧。有你大爷，老子有急事。喂喂，什么？我爷爷的坟让人给刨了。我老爸有消息了，这什么情况啊？别激动，你先听我说。那个女孩是今天早上出现的，一看就不是本地人。你说你是张雨德的女儿？张家是十四年前搬来这个村子，家庭成员张希林、丧偶，张雨德、丧偶，家里还有个孙子张楚兰。今年十九岁，张楚兰七岁时，张希林在山中遭人杀害。一年后，张雨德将张楚兰留在孤儿院，本人从此消失。我说的对吗？呃，说的是没错，但是我从没听说过张家还有你这么一个女儿。我妈是张雨德以前背着老婆在外面的女人，这些事是最近她才告诉我的，就是她让我来看看爷爷的坟。这张身份证你可以去查实一下，我没有说过。四川的身份证，张雨德现在也在四川吗？抱歉，我现在不想讨论我父亲。姐姐，我还有个跟我差不多大的姐姐。这么说，我爹在遇上我妈之前，在四川还有个女人。我刚才往四川那边去了电话，了解了一下，确实有这么个人，张宝宝。他的母亲跟一个外地男人一起过，但两人没有结婚。那男的不叫张雨德，所以我不确定那是不是你父亲。所以他在我爷爷死了以后，就把我丢下，一个人跑去了四川。这个混蛋！楚兰，你去哪儿？去爷爷坟上上柱香。可是这么晚了，你坟都让人刨了，还不如早点烧根香，早点回学校去。晚上的树林还真冷呢，阴森森的，真不知道我们张家得罪谁了，祖坟都背。抓你！看你还跑得了吗？我这是头好痛！啊
我他，你杀人呀？是啊，反正也不会有人看见。啊！我的个妈呀！这个姐姐是个变态！姐，姐姐，姐姐。我还有个跟我差不多大的姐姐。我刚才往四川那边去了电话，了解了一下，确实有这么个人，张宝宝。姐姐，姐姐，姐姐是你吗？姐姐，我是张楚兰啊！姐姐，我是你弟弟张楚兰。楚兰，听听老宋说你来了，我立马从城里赶回来了。姐，我可终于见到你了。虽然咱们没见过，可是我一见到你就特别亲切。姐，哎，咱爹那个老兵啊，不不不，他他老人家还好吗？啊，姐姐。张楚兰，是啊，宝儿姐，我可见到亲人了。哎呦，我的妈呀，姐，你干嘛呀？我不认识你，也不是你姐姐。可，可是身份证。我那个身份证是假的。啊、不会吧，姐姐，你别开这种玩笑啊！这可是会弄出人命的啊！哎，哎，哎，喂，喂。停手啊！哎，不，不要啊！姐，不要啊！哎呀，救命啊！我勒个娘嘞！杀人啊！谋杀亲弟弟啊！姐，我可是你亲弟弟啊！你可不能谋杀亲弟弟啊！姐，我求你了，姐，你不要这样。是。吓死宝宝！给，呸呸！我告诉你，疯女人，宋叔知道我来找你来了，杀了我，警察很快就会找到你。<笑>我在做梦<笑>，对，一定在做梦。对对对对对，其实我还在宿舍里睡觉，我根本没回家。果然是现实生活压力太大的缘故。<笑>醒来吧，让我快乐的面对现实吧。姐不陪你玩了，这边的现实你就快乐的面对吧。哦、就跑了！喂，你们别过来啊！喂，刚才不是我砍你们的，你们别过来啊！喂喂喂！宝宝，抱歉，我过来晚了。事情怎么样了？别问了，张心凌的坟被刨干净了，尸体也找不到了。哎，好吧。哦，对了，我还被僵尸伏击了。僵尸？那动手的应该是湘西赶尸者一脉的。哎。呃呃，算了算了，没什么。其他还有什么事情吗？我在墓地里头看到了张楚兰。张楚兰，张楚兰，哦，就是张西林的孙子吧？他人呢？被僵尸围着去了。什么？你把张楚兰丢那儿，自己一个人跑回来了？宝儿
儿啊，你又不是不知道，咱们干的事情不能把普通人牵扯在内。要是真因为你让一般人卷入危险当中，这屁股我可不给你擦呀。放心嘛，那玩意儿撕不了脸。什么放心啊？你就从来没有让我放心过。之前怎么没想到，这样才合理嘛？他既然是张西林的孙子，自然应该也是个。哎，宝宝，你上过大学吗？大学是哪个？你也会开玩笑了啊！学生证，学生证，哦，这张，你上学去吧，可好玩了。又要给我变更新身份了哇！哼，你还是叫宝宝就是了。嗯。哈，真的吗？你真的把东西弄到手了？没错，不过刚才……我在老地方等你，快把东西运过来。哼，没想到这家伙还有点用处呢。怎么了？哎呀，没事没事，我新找的小弟把张西林的尸体弄到了，现在正赶过来呢。张西林，啊，一定很美味的。宋叔，别问我了，我真的什么都不知道。哎，我回学校了。我都说了，我怎么可能知道谁刨了我爷爷的坟呢？我能有什么线索呀？您别什么都问我呀！您不是警察吗？这么多年了，您老干嘛呢？我爷爷怎么死的？我爹去哪儿了？这些年你查出什么了？得了得了得了，以后我也不烦您了。指望您呀，我看什么也查不出来。念书，出人头地，赚大钱！哎呀！哎呀！我靠！哎呀！哎呀！哎呀！哎玄学又称新道家，是对老子、庄子、周易的研究和解说，产生于魏晋。玄学是中国魏晋时期到宋朝中叶之间出现的一种崇尚老庄的思潮，也可以说是道家之学的一种新的表现方式，故又有新道家之称。其思潮持续时间自汉末起至宋朝中叶结束。玄学是魏晋时期取代两汉经学思潮的思想。底下干什么？玄学及玄远之学，他以祖述老庄理论，把老子、庄子、周易称作三玄。道家玄学也是除了儒学外，唯一被定为官学的学问。我，我跟你说，你在我家祖坟干的事，我跟谁也没有说。那张照片我也删除了，我不想惹什么麻烦，知道吗？但如果你还在逼我的话，我可真的报警了。你想干嘛就干嘛吧，为什么跟我说？你，你到底是什么人呢？啊
。你等一下哦，我连新身份自己都还没记住。我叫徐宝宝，我是，我是来自台湾的交换生。我爸在大陆新办了一家成人用品企业，专门制造高端树脂产品。嗯，我妈，我妈没写。我家祖籍在在台湾，哦不对，是。等一下，我找一下。你是一嘴四川话，这他妈明着撒谎了都！我不管你是谁，随便你的祖籍在哪里，总之能不能别再出现在我眼前了，你大爷的！别以为我真的那么好欺负。应该不行，你等一下，我闻一下。喂，徐三吗？我送你来的人是不是只有我来劝劝他？爷爷的，你他妈是一点儿也不把我当成人来看呀！你给我等着。哎，说好了，张楚岚，从今天开始，你就是我的奴隶了。现在就报警！我就不想弄不死你。啊、哦，报警！你先等等，比起报警，有件更重要的事你先做一下。昨晚你从活尸手中逃命，应该使用了特殊的能力吧？把那些能力立刻再施展一下，快！嗯，你还想装蒜吗？没有用的，你一直拥有很强的特殊能力，这在我第一次攻击你的时候就发现了。我昨天之所以要活埋了你。就是要看看你准备装到什么时候再爆发。你到底在说什么呀？嗯，还要装吗？不听话的话，杀了！这个疯子！多少钱？我们全赔、啊！全赔！没人敢的，我们走着瞧吧。二嫂子，你哎，小兔崽子、啊，跟你说了多少回了，咱家里掉的功夫不许对外人用，你听不懂吗？爸，是他们先打我的，我你他妈还敢跟老子顶嘴？好，今天我非让你装点记性不好。行了，玉德，别难为楚兰了。爹，你。爷爷，我爹，我们这次真的又要……嗯，开始准备吧。这个地方也住得够久了，准备搬家吧。可恶，臭小子，都他妈你害的！怪我，我不还手，现在早被他们打死了。你这个做爹的都……楚兰，你也要理解你爹啊，你爹。也是为这个家好。爷爷，我无论何时，你都绝不能在一般人面前暴露自己的能力，不然我们张家一定会遭遇灭顶之灾。谨记。爷爷，我是我爹亲生的吗？想什么呢，臭小子？爷爷，从小到大。只要我不小心在外人面前施展功夫，我们就必须搬家。这到底是为什么呀？嗯，楚兰，你还小，现在很多事情没法告诉你。将来你爹自然会原原本本让你知晓。我爹，他除了打我和逼我练功，什么都不会和我说的了。哼，你要理解你爹。他打你也是迫不得已呀、啊！迫不得已，爷爷，别人家打孩子我可是见过的，用上皮带、擀面杖啥的就很扯淡了。我爹嘛，见风击破，黑虎掏心。他揍我都带招的，何
黑虎掏心啊，爷爷，用黑虎掏心打儿子，你妈的姿势还特标准。这这的确，我只要练功一走神，马上就一顿组合必杀，你知道吗，爷爷？这这，这，其实，比你练功的是爷爷。我让他认真教你练功，可是没想到这小子这么严厉。行吧，爷爷给你出气。把基本功练扎实了，我就传给你。算了吧，练了又能怎么样呢？不让我在别人面前用这些功夫，那又何必教我呢？我真的不想学功夫了，又累又不能用，还要挨打。嗯，楚兰。你在想什么，爷爷都懂。可是，这真的是没有办法呀。爷爷也想你和其他的孩子一样，平平淡淡的过日子，不用学武功，不用躲躲藏藏的一直搬家。可是，是爷爷造下的孽，让你不得不学这些玩意儿。啊，爷爷。到底，我们张家本就是江湖中人，而江湖上的牛鬼蛇神一向不怕天不怕地，他们怕的只有跟他们太过不一样的人。你太坏，他们会灭你；太怂，他们会踩你；而你太好或太强，他们也不放心，他们会打压你、疏远你。只有你跟他们差不多，他们才安心的接受你。所以，这江湖上活得最逍遥的是那些知道怎么把自己伪装的和别人一样的高人。为什么我们张家的功夫绝对不能外露？因为一露，你就成了别人眼里的艺人。那个时候，所有人都会欲杀你而后快。木秀于林而风力摧之，这个道理你懂了吗？楚兰，可是，爷爷，你教我功夫一定也有目的的吧？到底我什么时候能用？你至少告诉我一下吧。哼、嗯，当然是保命的时候用呗，傻孙子。爷爷说过。不能在普通人面前使用功夫，但是你怎么看也不是普通人吧？对，就是这样。引动体内金光，以咒驱使，天地玄宗，万气本根，修浩劫，修浩劫，正悟神通。是这个吗？世上的异类不止我们一家，如遇到此类时，无论男女老幼，切不可犹豫，立即金光战。性命难保，这金光可以护体。体内金光，受此护体，放则攻敌。爷爷，我现在懂了。小时候你教我的功夫，就是为了对付这样的异类吗？
。从这个残留的量来看，没错，这应该就是张西林的遗骨。嘿，行啊，干得不错，办事挺利索的嘛。哦，好吧，我来试试，看看能不能得到我想要的东西呢。<笑>果然还是不行呢。虽然我本来就没抱太大的希望了，应该是因为这老爷子过去年头太多的缘故吗？不过呢，我还是得感慨，即使这么多年了，居然还能从尸身上抽取这些能量的灵魂碎片。这老爷子当年到底是何等的强悍呢？哎，可惜光凭这些碎片的能量，恐怕得不到什么有用的信息。我已经按约定给你带回张西林的尸骨，所以我现在已经是你们的一员了吧？啊！<笑>抱歉，抱歉，因为这尸骨的效果不甚理想，我们还不能接纳你。什么？当初可是你向我做出承诺的，你想反悔吗？<笑>那也是没办法的事情嘛，谁让我是管人事的呢？我说不行就不行，而且你也应该知道，我们是一群既不靠谱又没规矩的货。你，<笑>等等等等等等，让我想一想，说不定我还能再给你一个机会。嗯、啊啊，你说你遇到了张西林的孙子和一个拎着菜刀的疯婆子，呃，那个女的你别招惹。而张西林的孙子，按理说应该也是咱们的同类吧？哎，对哦，你可以把张老爷子的孙子带来，而且不论死活都可以。这样，你就可以加入我们喽。你凭什么让我相信你？如果这次你依然反悔呢？<咳>门在那边，不想去做的话就自便吧。我本来就没义务让你相信。<咳>就再做一次，不过这次你再敢耍我，我就拧下你的脑袋。<笑>好啊，只要你能做得到的话。哼<笑>！哎，记得速度要快哦，不然过几天我很可能会再反悔哦。哼<笑>！白痴！吕良，你个神经病！啊啊啊直接把加入咱们的真正方法告诉人家不就得了？小小何姐，那人可是湘西赶尸人一脉的后裔，现在已经很少见了。小坏蛋，整天就知道犯坏。哎，姐姐，姐姐，你饶了我吧！我们说正事，说正事。好了，不和你闹了。老爷子的身上。其实还是能抽出点东西的，不过就是比较费劲，嗯，所以这几天我可能就不陪姐姐了。真是，过去这么多年，还没有完全分散，依然感受到那种至刚至阳的气息。这，这到底，我练了这么多年的护体金光，就这么轻易的被这个疯婆子给磕碎了。因为你会成为我的奴隶，所以我已经特别的手下留情了。你看，我多有诚意，就只是砍碎了你的金光而已，完全没有伤害你的身体。妈的，我是不是还要多谢你啊？嗯，你小弟弟上的知识。我操！别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看，别看！最大的是什么？有这东西在小弟弟上，你不难受吗？妈，为什么这个疯婆能看见这个？他到底是什么人？啊，这样吧，你立刻答应做我奴隶，不然我就让全校都知道你小弟弟的秘密。放屁！妈的，想威胁我？没门！我会让所有人都看到你的小弟弟。告诉你，我上面的东西别人根本看不见。会让所有人知道你还是处男。处男怎么了？我是处男，我光荣。我会让所有人知道你连撸啊撸都做不到。我会让所有人知道，你连升旗都会很痛苦。不
多少钱？小的账出来，今后就是您的奴隶，请您随意去使，千万别把我当成人来处理。不叫宝儿姐，叫主人。主，主，拿去。六三幺零，这古董是哪儿偷的？其他的那些手机不经折腾。呃，不经折腾。你到底准备让我做什么小，小篮子？以后我会通过手机召唤你。小小篮子，谁他妈是小篮子？对了，我先回去了。呃啊，那我我怎么办？你就在这里躲到天黑回去啊？反正你有功夫，天黑了应该能躲过别人的视线吧？天天黑，这你妈才几点呀、啊？不要啊！讨厌！啊！什么关系吗？讨厌！怎么一地破布啊？君君，凭什么？凭什么这种屌丝也会有女孩喜欢？走开啊！我却只能光着屁股在树上看这两货亲嘴。错了吧？不是这样的，别轻易张出来。现在的错账不算什么，你的未来一定是光明的，以后一定能赚大钱，开豪车，娶一堆白富美，比他更强，更强。然后，你们像你个疯婆子的狗头，几点被他切碎的内裤。你爷爷的终于他娘的走了。没想到这俩吃货居然真的搞到了天黑呀、啊！算了，我也该走了。天地玄宗，万气本根。不要，讨厌了！你看，你看，你看，今天的月亮好漂亮啊！啊，真好看！我们留个纪念吧。嗯，啊，啊。那天后，这张照片开始在校内论坛广泛流传，而南大的不可思议事件也从七个变成了八个。月圆之夜出现的迷之雪白屁股光腚侠，尼玛，难道是那天感冒了？传说在每个月圆之夜，光腚侠一定会在夜空中起舞，而看到光腚侠的情侣，当晚一定会。成功上垒。奇门遁甲是中国古代术数著作，也是奇门、六人、太乙三大秘宝中的第一大秘术，为三世之首，最有礼法，被称为黄老道家最高层次的预测学，号称地方之学。有阵阵阴风吹过。你为什么不认真听课、啊？你不觉得学校很无聊吗？还好。哦，对了。这个，这个比较有意思。月圆之夜会出现飞舞在夜空中的光腚侠，据说看到光腚侠的情侣，当晚一定能成功上垒。最近很红。这个瞎扯淡的。要是大家知道光腚侠其实是你，一定会失望的。什么意思啊？因为能保佑情侣成功上垒的光腚侠，其实是个处男。成为现在使用的阴遁九局、阳遁九局，睡着了，怎么办？待会儿去王八，要不要叫他？教他干嘛？哎哎，小声点，再让人听见。听见怕嘛？能把我弄不的？我跟你说，这种怪人，我劝你以后少打。附近的人，哼，难得还跟我打招呼，加上，我操，好漂亮的妹子啊，怎么的也得有八分了吧？不会吧，他
他这是在约我。楚兰，你小子最近是不是觉得自己运气特别不好，干什么都不顺？没有，没有。<笑>拉倒吧，成天撅着个嘴，你还当爷爷看不出来？我跟你说啊，这人呐，命是天注定，谁也改不了，但是运气可不是。运气这东西啊，就跟这根线似的。你虽然不知道它最后能拐到哪儿去，但是它总是一波一波有起伏的。当你最倒霉的时候啊，一定要扛住了，别丧气，因为啊，那正是你运气该上升的时候了。别说的太他妈对了，好过这几天倒霉的几点。果然接着好事就来了，传说中的约炮，今晚要加油了。今晚你跟我一起去见个人。呃，这个包儿姐，啊，不不不不，我我错了，主主主人，我我我我我晚上有点私事，到时候等我电话。呃呃。可完全被无视了。谁会等你电话？神经病！可你去见人，能见什么人？还不是和你一样的疯子。冷静，站出来，不紧张。不就是约个妹子吗？不要胡思乱想。无非就是吃个饭什么的，约炮什么的，应该应该不会发展那么快的。嘿，张楚兰师兄，来的这么早啊？活了二十年，第一次和活的妹子出来约会，怎么看怎么可爱呀、啊！师兄，你怎么了？啊，没没什么。<笑>我说师兄啊，你对这一带应该很熟吧？呃，呃，是啊，这里离学校很近嘛，基本上都是靠泡面过日子的。哎，那你知道不少好吃的地方吧？哎，嗯，妍妍不是和我上同一所大学的吗？嗯、呃呃，是啊，但是一直在宿舍里，懒得出门嘛。<笑>哦，这样啊。<笑>外表温柔，内心爽快，极品的。喂，快走吧，我都饿死了，快带我去吃好吃的。那行，要不附近找个馆子？行啊，哪儿都行。您拨打的电话已关机。宝儿，咱是不是让人给放鸽子了？他在这儿。啊？你能定位他？我们所有人的手机都是用技术骨干装过的，你忘了说。哦哦，对呀、啊，开车啊，干嘛去？找到玲儿。呃，人家今天忙就算了吧，也许人家有什么必须要做的事呢。开车。呃，他没啥子必须要做的事，他只是必须要接受我的调教。我靠，我弟弟都教了些什么呀？什么调教不调教的？小姑娘说什么呢？真是太好喝了，挺能喝的。好像失态了。不过冰啤酒真的很好喝呀，一个人宅在宿舍里没事，只能弄点酒来喝喝了。不然干嘛呢？读书嘛。哦，原来是这样啊。不过说起来，还真的挺奇怪的呢，没有在学校见过你呢。懒得出门呗。再说了，我也没那么起眼。你那么漂亮，怎么会不起眼呢？<笑>不过，我可是从很早以前就注意师兄了呢。嗯，啊。之前在学校里路过的时候，看见过师兄。从那以后，我就一直开始留意师兄你的一举一动。总而言之，总而言之，你就是我喜欢的那种类型了。啊！你怎么了？害羞了吗？嗯
，害什么羞啊？快来喝酒吧。啊，好啊，来，接着喝。<笑>嗯，哎，吃的好饱啊。那接下来我们这就回学校。嗯、这个点，学校早关门了吧？去我那儿吧，我在外面租的房子。去，去，你那儿。这地方好像有点儿……没办法呀，学生党哪儿来的钱？哪儿租房便宜住哪儿呗。<笑>快点走吧，师兄。哎呀，师兄，你怎么这么僵硬啊？哪哪哪有？你不会是第一次吧？切，人称南大钢炮小王子的就是我，怎么可能是第一次？是吗？小王子，什么东西啊？扎了我一下！能不能别管这些？撑住了！就让我和你一起度过这个夜晚。你终于等来了，愿意和你一起的女孩。师兄，你怎么了？别过来！你到底是叫我来干什么的？师兄，你紧张什么呀？我只是想来认识一下师兄，有什么问题吗？别骗我！你根本没打算和我上床。别问我怎么知道的，反正我就是能确定。不会吧？难道你那里？你真是太有趣了，张楚岚。不过算了，我刚才在你脖子里种的蛊，应该也差不多发作了。我也懒得和你玩下去了。那、这个在墓地攻击我的人，难道就是你？手工杀，不是真心接受你的人，就无法触碰你被封印的地方。没想到，只是听老人提起过的手工杀，居然真的存在了。<笑>不过你的运气还真不好呢，张楚岚。你弟弟说的没得错，努力就是应该被调教的。这什么情况？我碰上了仙人跳了，还是肖申克？不对呀、啊，这些都是那天在墓地里。攻击过我的卧室，他就是冲我来的。张楚岚，这么简单的陷阱你都会上钩，你真是太有趣了。这家伙和三胡子一样，也是异类。既然是异类，那就别怪我不客气了。张楚岚，我劝你还是不要了。别、啊！这，哼，怎么样？你的金光运行不起来了吧？难道是刚才？你上，走开，放开我！哥，你们干什么呀？别对我吼！放开我！我也是受人之托呀，而且。你应该很快就能见到他喽。嗯，怎么了？再一栋楼，而且很快。什么？张楚岚的娃儿再一栋，往城外去了。城外，这个点儿？应该是在车上。看来张楚岚是被绑架了。是哪个？有消息说，有一批全姓的家伙，前段时间潜伏进了 Z 市。你忘了吗？就是之前在墓地里攻击过你的那些。照这么解释的话，张西林遗体被盗，应该就是那批人在背后捣鬼。全姓的妖人呢？别大意，这次不一样。这次来的应该不是小角色。哦，是吗？那快点吧，动作快点。对。我就在老地方，好的。嗯。
真是无聊死了。哼，这帮家伙。那个姐姐、嗯，好消息哦，那个湘西赶尸人把张楚岚弄到手了，很快就能到这儿来哦。哦，真的？<笑>真的了，应该马上就能到了。<笑>那么，让我们好好去迎接他们吧。<笑>姐姐，你还真性急呢。嗯<笑>怎么样，我把张楚岚带来了，这次我可以加入你们了吧？了不起，了不起，优秀的赶尸人小姐，恭喜你！从现在起，你就是我们全姓的一员了。哦、啊，呃，就，就就,就这样啊？不用什么仪式之类的，我就算加入了？嗯。咱们没有什么标志之类的，或者纹身，这也太儿戏了吧？不用不用，那个太麻烦了。真的？真的没骗我？你要确认多少次啊，文荣？这也太没真实感了吧？你呀、啊，口口声声说要加入全姓，你到底了解全姓多少呀？听说全姓的人可以毫无限制的使用自己的能力，做事随心所欲，没有规则。总之，很酷，很有个性就是了。呃，你这么说倒也不错。我们全姓呢，基本上是没有规则的，只要你自称是全姓的人就可以了，外界也会承认的。啊？那你之前还让我做那么多事情？<笑>混蛋，你耍我！<笑>好了好了，这些小事情别放在心上了。从现在开始，走开，我们是一起的。放开我！别害怕嘛！你，别过来啊！别过来！真是太棒了，果然是那位老前辈的后代。你，你，你，即使被束缚住了，依然可以感觉到你体内蓬勃的力量，神完气足，而且似乎……还没有走漏半点鸳鸯，你干什么？你会会搞得很疼的。入宫上为什么没有反应？难道这个女人真的想和我在这里？这个女人怎么回事？喂，姐姐，你不会打算在这里就……至少等我办完正事啊。完事之后，他交给你怎么处置都可以啊。切，知道还不赶紧，动作快点。那我就开始喽。你们，你们到底要干什么？啊，别急别急，我们只是找点东西而已。东西。你爷爷留下的遗产？遗产？我爷爷的？我怎么不知道？<笑>我都说了，别着急嘛。人类的话是最不可信的。你到底知不知道？我自然会确认的。自我介绍一下，我是全姓的吕梁，我可以直接询问别人的灵魂。啊啊、喂喂喂，别叫的那么大声啊！我不会抽出你的全部灵魂的，我只需要能够掌握你记忆的那部分就可以了。你说什么？我听不见。别抵抗了，放松一点，马上就好。全姓的新任吕梁，哼，连夏荷都在。宝宝，啊，
这次不好办了。没得事，我来。龙四他们。性的新任吕梁，连下河都在。宝宝，这次不好办了。没得事，我来。龙四他们。宝二姐，你救救我！救命啊，宝二姐！宝宝，不好办呢。这次好像人带少了，不只是全姓新人吕梁，还有刮骨刀，夏河也在。啊，再加上湘西赶尸人，说不定我们要吃亏哦。哼，徐三，我倒是一直想和你玩玩呢。当然。在床上更好，不过来救张楚岚的，就你们两个吗？嗯嗯，应该没错吧？徐三呐，你真的是在找死呢？这样啊。嗯，别的事我们可以以后解决。今天呢，把张楚岚还回来，你们就可以离开。不嘛，杀了你。哼，疯婆子，好像在墓地里打扰我的，就是你吧。<笑>这也能召唤出来？湘西赶尸人果然有一套呢。出来混，不留一手怎么行呢？我刚加入了全姓，就让我送个见面礼吧。<笑>可以的话，真不想和你交手啊。刮骨刀下河。你的意念力又强了呢，不过呢，这也没。三观呢？这是，宝宝，别轻敌啊！对方可是刮骨刀下河。徐三儿，放我下来，放我下来。放你下来可以，不过不许再冲过去。真的不过来吗？啊！不过来，你怎么夺回张楚岚呢？那个徐三是怎么回事啊？这个姐姐也是，太酷了，好刺激！哼，废话，
，夏桀可是咱们全姓四张狂之一呀、啊。果然，假如群星是对的。夏河，你说的也真是没错，确实头疼啊。我是办不到了，靠你了，土猴子。原来一直在给土猴子拖延时间呢，许三。先没在你身上做印记，办不到啊！不好！姐，你你你这是？我也是晕了，应该用手抓呀，怎么拍出去了？<笑>白痴啊你！<笑>我记得今天晚上我是让你等我电话的吧？对，对不起。主人，我错了，我错了，我下次再也不会谎骗你了！救命啊,啊！救命啊！饶命啊！求求你别杀我！相信一些家族的手段，控尸用的是符，控制活人用的就是这种蛊。这东西卡住了你的督脉，当时你用不了能力了是吧？是那个时候。嗯，你臭着个脸干嘛呢？快起来吧！怎么了，张楚岚？身体没事了吧？果然，我怎么会有那么好运气？有人主动。宝宝，接下来你还是照顾张楚岚吧。可以，可是你一个人搞得定吗？这个呢，应该没问题。不管怎么说，张楚岚算是夺回来了，而且是我们自己夺回来的，所以夏河之前的协议作废。你们走不了。束手就擒吧！这到底是怎么回事啊？林良，我们接下来……他们的后援到了，快跑啊！快上车！啊！可可是，夏河姐。差不多了，我也要走了，可以吗
。住手！你们不是他的对手，目标是另外两个，别在他身上浪费时间。是。哎呦，刚才不是还说人家走不了的吗？夏荷，这次的目标本来就不是你，你的账。早晚我们都会和你算的，好自为之吧。我期待着呀。去，之前说的那么好听，结果还不是不敢打。嗯，你干什么？一副臭脸。你获救了，不是应该很开心的吗？呃，是啊，明明获救了，怎么会一点都无法开心起来呢？爷爷说，运气坏到极点就会变好的，都是屁话。女孩子投怀送抱这种事情，我这种人。因为这个才丧气的吗？那你倒是大可不必了。嗯，啊。因为没有人会一直运气差下去的，而且你那么倒霉，绝对不是因为你的运气差造成的。这、这、这些话，他、他在安慰我吗？你现在遇到的事情，绝对是因为你是个傻叉。到底是有多傻叉，才会相信你这种货色会有姑娘投怀送抱？你瞧，你长得一脸倒霉相，一身行动两百块就打发了。陌生人愿意和你在一起，总要图点什么吧？你看看你身上浑身上下，根本就是一无是处。还是你到自己那里镶钻了吗？也不是，这些回去再说吧。宝、嗯、儿，他这是。没事，我安慰了他几句。呃，好吧，你照顾他一下，等抓住吕梁，我们就回去。那个徐三和那个疯婆子到底是怎么回事啊？我的教室在他们面前根本就不堪一击，还有后面这些，到底是什么人呢？公司人。他们都是公司的人，公司，什么公司？马威吗？对于这个世界，你了解的也太少了吧？公司呢，就是。啊、可恶！啊没事吧？那个小混蛋会抽血灵魂，不能有进展。我来！救救我！我再怎么样，也是你们全体的一员。还有命的话，下回做什么事之前，好好了解一下情况再做决定吧，黄毛丫头。<笑>是吗？吕梁还是逃走了。哎，算了，你们先撤退吧。果然还是让他跑了。结果还是一个没抓住吗？
。也不是啊，这些回去再说吧。天也晚了，我们差不多走吧。他怎么办？嗯，先送他回学校休息，明天早上带他来见我吧。希望他今天能睡个好觉。早，我们到底要去哪儿啊？徐三说早上要见你。见我？我也有好多事情想搞清楚呢。这个晚上也太混乱了吧？那我不是正好吗？你直接问他就好。可是我……哎，算了。你到底想说什么？没什么。我们在什么地方见面呢？在我打工的地方。打工，哪儿都通。宝儿姐，这是我打工的地方。我靠，这里好像真的是快递公司啊！本来就是。什么叫本来就是啊？你们这些人，不是应该有个秘密基地之类的地方吗？比如说会变形啊什么的这种的，<笑>哪有什么秘密基地啊？正如你所见，我们都是送快递的。送快递的？你蒙傻子呀？<笑>可以理解，可以理解。你不接受这种说法也对。你好，我是徐三。你们到底是什么人、啊？要解释的比较多，鉴于你这两天所遭遇的事情，我就先解答目前你心中最大的疑问吧。我们呢，都是艺人。艺艺人？什么鬼啊？简单的说，艺人就是异于常人的人类。你爷爷是，你父亲是，还有你，张楚岚，你也是艺人。生命体除了从上一代继承下来的血肉等基本物质之外，最重要的就是继承了上一代所赐予的一种抽象的能量。就是这种能量，让那些继承者可以生长，可以思考，可以从行尸走肉转变成有自主意识、有灵魂的生物。而这种能量的独有性，导致它在生命体中不可替代的力量。不管继承者用任何形式来补充，却依然无法阻止他的渐渐流逝，直至耗光他而死亡。但是，死亡背后的继承，却代表另一个新生命的开端。很久以前，人类就察觉到了这个继承物的存在，它被那些先知贤者称为。先天之气
，是否能察觉并使用自己体内的先天仪器，就是判定异人的标准。我操，好像听到了了不得的事情啊！可是我根本不知道自己体内有什么先天仪。没错，你的金光就是源自先天仪器。你说过，这是你的家传功法，对吧？对啊，可是，那是我爷爷教我的，并不是我出生时就传承下来的，所以我根本就不……边走边说吧。艺人呢，分为两类，先天艺人和后天艺人。我就是先天艺人，一出生就能够使用它，并把它转化为念动力。而你呢，则属于后天艺人，你爷爷教你的金光，引导出了你的先天仪器。先天也好，后天也好，这两者没有高下之分。很多强大的艺人反而都是后天修得的。这么说的话，那绑架我的那些全姓的家伙，也全都是艺人吧？看他们的样子，跟你们好像不是一起的。难道艺人也有派别之分吗？当然有了，还很多呢。你知道全真派和正一派吗？呃，听说过，可是那不是道教的派系吗？我我可……难道你的意思是说？那些罐里烧香的老道，也全都是艺人。当然不全是，但为数不少。全真和正义的道士也好，汉传和藏传的僧人也罢，他们都是古时流传下来的艺人流派。哎呀，我的个妈呀！今天的信息量是完全颠覆我的世界观呀。由于拥有异于常人的能力，所以为了约束门下弟子，大多数流派都有着严格的戒律。但是。全性不同，他们信奉的东西，一句话就可以概括：全性保真，不以物累行。那帮家伙的行为准则就是想干什么就干什么。他们就是一群没有办法恐吓、约束以及收买的疯子。你不是要知道答案吗？全性派到底找你干什么？这个问题，还是听听他们本人是怎么说的吧。柳岩岩是吧？湘西柳家的唯一传人。哼，你知道的还挺清楚的嘛。几个月前，你从家里出走后就不知所踪。你们家里人联系我们在当地的分公司，拜托我们寻找你，但是他们做梦也没想到，你是去寻找全姓派的人，简直是胡闹！你给他们了解多少，你就敢加入他们？哼，你吼什么吼？我对全姓的了解多不多，关你屁事！对他们的了解是不多，不过我对你们的了解倒是不少。打着快递公司的幌子，专门找艺人的麻烦，看你们遍布全国的势力和嚣张的样子，连我们家老爷子见了你们也唯唯诺诺。你们是有上边罩着的吧？或者说哪儿都通，根本就是上边成立的？喂，他说的是真的吗？嗯，他这么说也不算错。对于艺人们来说，我们就是所谓的相关部门。好了，柳岩岩，不是这样吧？你把你们全姓这次行动的目的告诉我们，我们呢，对你网开一面，怎么样？哼，没门儿！不告诉你，你又能把我怎样呢？大不了把我送到真正的司法机关，判我个破坏私有财产罪。问题是，他们能找到证据吗？柳岩岩，你只是个全姓的新人吧？到底他们有什么好，值得你这个赫赫有名的湘西柳家后裔这么去维护他们？哼，赫赫有名的湘西柳家，放屁！我们柳家的赶尸法其实早就应该消失在这世界上了，他们就为了什么狗屁传统，非要我继承下来？行吧。那我就继承吧。所以呢，我在十五岁之前，一步也没有踏出过家门。我唯一的朋友就是尸体，各种各样的尸体。除了柳家嫡系，我没见过任何活着的人类。你知道那时候我才多大？一个几岁大的女孩子，每天就在腐烂的尸堆里打滚、哭泣。
，然后朝着尸体倾诉心里话，然后看着他们慢慢的氧化、发臭。他们说，为了不让还没完全受我控制的尸气传染给一般人，所以不能出门。好吧，那我努力，我加油。等我到了十五岁。我成功了，我完全继承了他们交给我的所有手段。然后呢？他们又要我像个普通人一样，老老实实的过日子，不许我用能力，不许我控制尸体。谁来告诉我，我这十五年到底做了什么？我的人生难道就这么廉价？我愤怒，我反抗，我质问他们。然后呢？然后，然后他们说，这是。为我,我好，<笑>为我好，他们要我这么说，他们要我这么做，管他们和被赶的事情有什么分别？你们告诉我，一人使用异能有他们什么不对？你们不是问我全息哪里好吗？他们没什么好，只是让我觉得自在而已。真是看不下去啊，徐三呐、啊，你真是个废物，连这么个小丫头你都搞不定吗？徐四，你怎么来了？我怎么来了？上头知道你搞不定，所以我才来的嘛。哟，宝宝，有没有想我呀？还好。<笑>徐四，这这一边去。喂。小丫头，说出你们这次的目的。我懒得跟你废话。很好，我也不喜欢废话。混蛋，徐四，你给我住手！别过来！妈的，徐三，现在我是你上司。小丫头，你说对了，我们不是什么执法机关，没必要按照什么法律法规来办事。蠢死的鬼子，确实束缚着人。不过，同时他也在保护着你。来，丫头，你不是想要自由自在吗？哥哥给你自由，不过自由的后果你也要好好的承担呐、啊。听说你只是因为全性派崇尚自由自在就加入了，可是你应该还不知道。江湖上其他艺人对这个流派的态度吗、啊？全姓没有规则，那么其他流派对待全姓，也就不再讲原则了。一旦全姓的门人落到自己手里，怎么处置，都不会引起别人的非议。丫头，我现在就把你玩残了，也不必负任何责任。<笑>这可由不得你。哈小子，你他妈干嘛？你要是再对他出手的话，我就不客气了。小子，你想干嘛？我呢，还没玩够呢。我说徐三先生，这次的事件被盗的是我爷爷的尸体，差点被绑架的也是我。我不打算再追究了，能不能放这姑娘一马？这个嘛，她造成的破坏不大，也不是不可以考虑。快，等等，我级别比你高，你做不了主。这里我是县管，我怎么做不了主啊？对，我才是原告吧？现在我要撤诉，撤诉！少废话，这儿又不是法庭，谈不到那个。你谁呀、啊、你？我的事情关你屁事？关我屁事？你个死灯泡，会发光了不起啊？我告诉你，这小姑娘今天不说出老子想要的情报，老子一定玩死她！你，你做梦！爷爷的事情我管定了。臭小子，你别靠我这么近啊！晃眼，那你倒是滚呀、啊！这里不欢迎你。妈的，怕你啊！怎么的？你要是动手啊啊,啊！他们要我找到张西林的遗物。啊！他们
，告诉我一件事：其实，在很多年前，有一批全信派的高手，曾经和一个艺人对峙，战斗的结果，全信派的十几个高手全部死亡，而对方，也仅仅受了重伤而已。这之后，全信一直在寻找那个艺人的下落。全信这么做，并不是想复仇。而是对那个人的力量感兴趣，而这个力量的名字是通过最后一个濒临死亡的高手说出来的。天，天呀，了！而那个杀掉十几名全信派高手的艺人，正是你的爷爷张西林。嗯，真是的，怎么处理这个柳岩岩，还真是得好好考虑一下。哎，徐四，要不你去跟上面请示一下？哼哼，别找我，我不管啊！我的任务是问出那帮人的目的，剩下的我管不着。我现在感兴趣的呢，是这小子。你要干什么啊？没想到气体源流的后人怎么会是这种弱鸟呢？这什么气体源流？我爷爷教的功法就这么点儿。功法？你是说你刚才用的金光吗？看着呢是有点眼熟，但是肯定不是气体源流。你爷爷教你的真的只有这些？我爷爷教我的就这些。如果这些金光不是你所谓的气体源流的话，那我就什么都不知道了。我觉得那帮全姓的人是不是找错人了？我爷爷根本和什么气体源流没有任何关系。就算你说的是真的，全姓的人也不会这么想吧？他们已经认准了你是气体源流传人这件事情，所以肯定不会放过你的。可是，女人是女人的味道。女人，女人呐、啊！徐三，徐四，我受不了了，快放我出去呀！啊，求求你们了，求求你们了！这人，是那时，是救你的那个土猴子。这不是你们的人吗？怎么也被关起来？因为他替你受了下颌一掌。四张狂，在全姓那群神经病里，也是极度危险的四个人。刮骨到下颌就是其中之一，是个可以操控别人色欲的女人。下颌从不亲手杀人，但是和他对上的人会在色欲中沉沦，最后变为废物。还好土猴子那一掌挨得不深，关他几天，淫毒散尽应该就没事了。宝儿啊！怎么样？这是第一次有男人对你发情吧？身为女人是不是有点爱爽啊？并没有。<笑>你就是太没女人味儿了。好好收拾收拾自己。我打包票，你收拾出来绝不比那个下河差。喂，徐四，你别再教宝宝奇怪的东西了。我最喜欢这些东西，快给我，快给我！<笑>你别吵了。去<笑>我办公室谈吧。地方实在是待不下去了，张楚岚，我要你明白，公司的目的不是管辖或者约束艺人，而是为了更好的服务艺人，维持艺人正常社会的平衡，帮助有困难的艺人，阻止对这个社会产生威胁的艺人。想想吧，这是一份对这个世界多么有意义的工作。现在，我正式邀请你加入哪儿都通快递公司。做梦！哎，怎么会？你连考虑都不考虑就拒绝了？完全不考虑。别，难道你一点都没有为这个世界做点什么的理想吗？没有，少干多拿，不劳而获，那才是我的理想。呃、最重要的是，虽然你说的天花乱坠，但是其实你是在骗我，因为你们一定会让我去做很多玩命的危险活，对吧？你，你说的没错，我也不想瞒你，公司的工作是有些危险，但相应的。我们会提供一支匹配的丰厚报酬、啊。丰厚也没用，命没了多少钱都白搭。还是说，你真当我傻吗？可是我没有说过想骗你啊，只是……嗯，其实真是看不下去了。考虑一下，宝儿，去劝劝。再考虑一下，我试试。你们不要以为我是还没有出社会的学生，就三言两语的能够忽悠。别动了，宝儿姐，宝儿姐，啊！哦，哈哈，好了，宝儿姐，我错了，主人，主人，别打了，主人，我我我什么都答应，什么都答应，主人，我求求你了，求求你了。哎
，入职申请表回去填了。好，好嘞，四哥。还真让你说对了，徐四，能动手的事，尽量别动嘴。徐四，你给我滚蛋！看看现在宝宝让你带成什么样了！还有，张楚岚，你以后也给我躲他远点儿。哦，那可没戏，你可以自己跟上面核实。今后宝儿跟这个小子，都由我负责了。别摆出这种臭脸了，徐三，上头另有工作交给你。那么，张楚岚，正式欢迎你加入哪儿都通。四哥，请多关照。哎，熄灯了，熄灯了啊！关灯了，关电器了，回屋睡觉了啊！我的人生啊，到底是撞了什么邪？这两天也太背了点儿吧。啊会吧，不会又是那个疯婆子吧？这门才刚修好，什么也没有吗？看，看来还是我太……啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！徐四，你到底在打什么主意？为什么会对这个张楚岚这么在意？公司招聘人才这种事情，你从来都懒得做的，这次居然要亲自负责张楚岚，难道你也在打那个什么气体源流的主意吗？有一部分是因为那个吧，不过我更看重的是他身上的某些东西。当我们得到情报，全姓正在寻找张细林的尸体时，我就好奇了。能让那些厉害的家伙感兴趣的，到底会是怎么样的家伙呢？啊，来了来了！你看你看，我的娃娃就是效率，乖乖乖乖！怎么样，人带来了吧？<笑>辛苦了，你先回去吧。让我看看这个传说中的张楚岚长得什么样子。我猜这事儿就完不了，你们这些全姓的人，还真是没完没了啊！啊，全姓？哎，不是不是不是，我们才不是全姓派的人呢！你想多了，<笑>我们就是跟你开个玩笑，你别生气嘛。不是全姓派呀，能让全姓感兴趣，代表着他一定会引起整个艺人界的兴趣。我相信，在短期内。各大势力一定都会找上这小子，张楚岚这小子，一定会引起艺人界的大变化。能让全姓感兴趣，代表着他一定会引起整个艺人界的兴趣。我相信，在短期内，各大势力一定都会找上这小子。我猜这事儿就完不了。你们这些全姓的人，还真是没完没了啊！啊，全姓？哎，不是，不是，不是，我们才不是全姓派的人呢！你想多了。张楚岚这小子，一定会引起艺人界的大变化。我们对您没有恶意，只是我们的首领想见见您而已。嗯。哼，奇了怪，最近这么多人想见我，到底在搞什么鬼？他不会跟你们走。由于你们阻止了全姓带走张楚岚的行动，全姓已经把张楚岚就是气体源流继承者的身份散播了出去。你的意思是，会有人对张楚岚下手？你凭什么那么肯定？嗯，这么说吧，我知道了气体源流的情报之后，马上开始着手调查张西林，可惜一无所获，所以呢，我就觉得张西林是个假身份。然后，在我看到张楚岚的金光之后，终于有了一丝线索。张楚岚不能跟你们走。奉家师之命，我们会把张楚岚带回去。喂喂，你们他妈也太随便了吧！我他娘还什么都没说。闭嘴！他们不是普通的艺人，谨慎点，事情有点不妙。不相干的人立刻离开。
，张楚岚，跟我走。神经病啊你！莫名其妙，我他妈都懒得问你们是谁了。你小爷爷我，现在就只想回家去睡觉，看看你们谁能拦得住我。我们也没指望你会乖乖听话。你不去的话，我们自然会用强带你走。用强？你当我是你娘？天地玄宗，你万气本根。万气本根。金光，你没看出来吗？张锡林传给他孙子的金光，根本不是气体源流的功法。这种金光是源自江西龙虎山正一派天师府的土本功法——金光咒。所以我认为，第一时间出手的，一定会是天师府。龙虎山天师府，你是说他们？因为渊源的关系，怎么想他们也会出手吧？天师府，他们可不好惹呀。那只是其中之一。现在的张楚岚就是块唐僧肉，不知多少艺人势力都想来吃上一口。除了他们，天下会也行动吗？就是你吗？大半夜的，在学校里肆无忌惮、散发杀气的家伙。宝儿，真是好久不见啊！说，你是谁？你，你不记得我了？你，你这个又脏又恶心的家伙，真是越来越气人了！算了，我不是来和你计较这个的。你给我听着，我来就是通知你，回去跟徐三说。张楚岚以后由我们天下会接管了。哦，哦，哦，你个头啊！哎呀，你给我听着，以后这个事有关艺人的委托我都会接受，这儿没你的事儿了。你愿意在这里待着，我管不着，但是以后不许出现在我眼前。回来，我再跟你说话。切，我也是真够蠢的，跟你这种白痴说话。还是得用拳头，小跑。好像你是这个名字。我们以前好像因为同一件委托有些摩擦，不过在张楚岚的事上我们没有冲突。他去公司还是去天下会，我都不关心，只要他还是我的奴隶就行了。嘿呦，我怎么觉得这个张楚岚对你好像有点特别啊？你这种不近人情的家伙也会有在意的人，那我就更要彻底的把他拉入。然后让你永远都见不到他。逆死尊卑，遭死。天师府一脉，不会错了。你们退下，下面交给我。哎，小师叔，这怎么能用得着您亲自动手呢？退下。啊，师师叔你，莫名其妙。这些天一直都这么莫名其妙，我都懒得问你们都是些谁了。随便，不就是想打架吗？来呀，打呀！打呀！废什么话呀！你倒是打呀！来呀！和我打，你也配？王个屁呀、啊！别！他不
进去，这金光简直就像实体一样坚固。一击就击碎了我的机关，怎么可能？小师叔，下手重了点吧？师爷只是叫咱们。厉害，继续啊！喂，张张楚岚，你你别起来啊你！去死！都他妈去死！啊！这个家伙怎么突然变得好可怕呀！我说张楚岚，你玩什么命啊？与人之间的切磋很平常的，你犯得着生这么大气吗？这这家伙怎么突然跟疯了一样啊？给我去死！一气不行。这下你应该都懂了吧？张细林呢？从前一定是天师府的人，不过这个身份是假的，在天师府的记载里没有过张细林。我猜他们一定是在刻意隐瞒这件事情，因为这个张细林是一定要被抹去的存在。没错，的确可疑，但是这样也解释不了你为何拉拢张楚岚。况且，你说的。都是他爷爷辈的那些事情了。哼，关于这个呢，天师府就在昨天发布了一份声明。那这份声明就是我一定要掌握张楚岚的原因。而且我相信，天师府的人和我的想法是一样的。拼了命也就只有这种金了。虽然我不知道你的先人。是怎么偷袭到金光中的？不过，只要有我在，我就绝不允许你这种来路不明、又没有力量的人玷污天师府的山门。回龙虎山，啊！可是师爷不是让咱们请张楚岚？不必了，我已经试过，张楚岚没这个资格。这还没完，谁说你可以走的？张楚岚，你别再站起来了！你就老是在那儿趴着，师叔不会再对你出手了。他又站起来了。这小子不要命！我已经怕够了。这么多年，爷爷让我隐藏自己的能力，让我不要出头。因为我在普通人眼中就是个异类，我藏的真的很辛苦。老实说，徐三向我介绍你们一人存在的时候，我真的有些高兴。我以为自己终于不用再趴在阴暗的角落里活着了。我以为我终于能找到让我轻松的世界，让我轻松面对的人群了。可是结果……没什么疗效，因为什么狗逼气体原理？我在你们艺人的眼中，我还是个艺人。我他妈，我他妈已经不知道该怎么面对这些了。遇到你们之后，就没有一件好事。我现在只想好好的大闹一场。来呀、啊，继续呀、啊！你不是很能打吗？来呀、啊！继续下去，也许我会控制不住自己把你废了。是，也许会更好，也说不定。既然你有这样的主意，我知道。小小师叔，你
装出来，就不用怕他。一个区区天使哥的小白而已，做了这类奴隶，你就不用再隐藏或者逃避。不想再爬着坡，就堂堂正正的站起来，把找你麻烦的全部都打掉。哟，风宝宝，你也来了？来，叫我啥子呢？宝儿姐，呃，不不，主人，主人，主人，跟他们装装便可以，跟我装，弄死你。是，我知道了，我错了，宝儿姐，不，主人，我错了。这家伙，天师府的人，果然插手了吗？啊，姐姐，你回来了。天师府的人要抢张楚岚，我们今天谁都没法抢走张楚岚，因为。有他在，我记得我们第一次见面的时候，你使用的功夫不止现在的程度吧？切，把你的底牌全部亮出来！主人，<笑>天师府是吧？好好见识一下，你小爷我最强的力量，怎么可能？那小子，让你反复的练习这金光，是因为它只是个基础。如果金光达不到一定程度的话，你就没办法学爷爷接下来要教你的东西，真正厉害的东西。这，这是。啊、这，究竟是什么？我的金光就像薄纸一样被撕碎了。第一次，另外一种他，这不是人类能掌握的力量吧？你的护体金光很强，是吧？我来给你试试这个。金光都被人类蒸白色了，不会错了。这是。好恐怖啊！那个蒸出来的金光变成白色之后，好恐怖啊！好快，眼睛几乎跟不上。这是什么功法？雷。虽然没亲眼见，但从传闻的描述来看，那应该就是雷。我就在想，为什么老弟执意拉拢张楚岚，绝不是他可能继承了气体源流这么简单。果然，他的仙人和天师府一定是有极深的渊源。不过，他的对手可是张云。山的雷法是不可能偷学的，你难道忘了吗？在众多正一弟子中，只有少数强者才能被称为高功，而这些高功也只有极少数才能学到雷法。但是这些高功，即使再精通雷法，也被天师傅限制，不得将雷法传授给任何人。按照门规，雷法只能传授给有可能继承天师之位的人呢。喂，那就更不对了呀。如果他的爷爷是有可能继承天师之位的高功的话，我为什么在天师府里这么多年，完全没听过张西林这个名字呀？怎么样，小师叔，你的金光撑不住了吧？快认输，不然接下来你会很没面子。
，你还真是一个让人讨厌的家伙。我，根本也会用吗？这怎么可能？这家伙的雷法居然用得这么熟练，这这,这究竟是怎么回事啊？啊啊能掌握雷法，确实不简单。不过，我的这个雷法可是六十五代天师亲传的。你和我的程度差太多了，好，这回可真的撑不住了。啊！不好了，不好了，站起来要没命了！啊！怎么办？怎么办？啊、别慌。张楚岚的确挡不住那个黑气，不过别忘了，还有他呢。潇洒的家伙，之前不是说了吗？要见张楚，那个啥子小师傅，大哥，要看主人。你再要继续的话，我就是你的对手。哼，考什么鬼啊？神秘兮兮的。不是吧？有没有搞错？这届的天师疯了吗？疯了的是你才对吧？如果这上面说的是真的，那就不只会影响到张楚岚和咱们公司了，整个艺人世界都会震动啊！小师叔叔，别啰嗦，我知道。张楚岚，我收回之前的话。我现在代表龙虎山天师府正式邀请。参加一个月后龙虎山的罗天大教，这场祭祀中会公开选拔下一届天师的继承人。张楚岚，你的参选资格被承认了。天师。张楚岚的去留，天师府做不到。他拿到天师的角逐权，对我们来说也不是什么坏事，因为张楚岚的未来一定是我们天下混。姐，通宵不睡就出门，咱们这是去哪儿啊？徐思说，事不宜迟。那到底是去哪儿啊？我昨晚可是打了一晚上。他给的地址就在前面。啊？别，别墅。嗯，很好，离公司不远，又足够偏僻，轻易不会被人打扰。公司已经把我们租下来了，从今天开始，我们就暂时住在这里了。干嘛？特训，一个月时间训练你。哼哼，宝儿姐，昨晚你也看见了，动力全开的我其实也不弱、哦。虽然那个小师叔确实厉害，但我也和他斗了个旗鼓相当啊，只是最后惜败而已。所以，旗鼓相当，那个人当时连三分之一的实力都没发挥。他只是在试验你的程度而已。你忘了昨晚我和你说的话了吗？天师，简直莫名其妙！我为什么要去参加这种东西？你应该会想参加。天师之位，你应该不感兴趣。但你不想知道你爷爷的真相吗？为什么你爷爷会使用天师府秘传的金光咒和雷法？徐四说，天师府的公开记录从没有张心凌这个人。那么你爷爷到底是什么人呢？他的过去到底是怎么回事？如果想知道这些的话，你就只有利用这次机会往上爬，然后成为天师继承人，这样你才有机会接触到那个可能掌握真相的人——六十五代天师张之伟。嚯，空空荡荡啊，什么都没有。我们两个就，呃，啊、等等，姐姐
下来的一个月，我要和这个家伙同居？不会吧？如果他对我做出奇怪的事情，愣着干什么？啊啊！宝儿姐，能不能以后对我别这么粗鲁？我可能会真生气的。啊啊！啊不，别动，宝儿姐。我说了，别动。别动！我感觉怎么样？什么怎么样？头疼死了。刚才我已经把我所用的功法传给你了。啊？这些方法都已经印在你的脑袋里了，剩下的就是按照这些方法练习吧。传递功法，确实，脑子里突然多了好多运行器的方法。你的金光咒和雷法。虽然都是不错的功法，但是短短一个月没法迅速让你的实力飞跃。快试试我这个。好奇怪，好像只是让气在下丹田做运动，不用运行周天，气就能产生变化。变强，宝儿姐，这个功法叫什么？我自己管它叫老农工。老农工，什么鬼名字？干什么？干什么？干什么？去冲个凉啊！我我我不是指这个，你怎么在这里换衣服？你不知道羞耻吗？羞耻？哦，好像其他人也说过这样做会羞耻。羞耻很重要吗？嗯，起码到浴室里再脱衣服吧。啊，有什么区别吗？这，哦、这比起那个，你该练功了。快！我这这个疯婆子。一边要练功，你妈，这不是让我走火入魔吗？冷静，冷静，转心练功，转心，转心，转心，好像终于洗完了。第一次看清啊，这这家伙的本来面目。看什么？啊、干什么呀、啊？你的气走偏了。你你怎么知道？为什么你的气总是走偏？几次了都是这样，似乎总是不由自主的往下流。你戳成这样，我的气不往下流才怪呢。这里没有冷气。很热吗？求求你，拜托徐四去买一个吧！啊！哎呦！
，又偏了。这几天我已经穿好衣服，你还是会受到影响。哦，我懂了，你是个处男，没见过女人。嗯，处男真是麻烦。可不可以这样理解？只要让你充分体验过女人，你就不会再轻易的产生下流冲动。好吧，你的处男之身我会来破掉。手工纱有办法出卖。这小伙子呀，冯宝宝，你别再跟我开玩笑了。我没开玩笑，他们很乐意接受你，而且他们说自己牙好，活好，虽然不知道那是什么意思。不用在意我，你们上吧。小姑娘，你也够变态的呀！管他呢，出手大方就行。帅哥。来嘛，别紧张，姐姐帮你哦。我们两个帮你满意，帅哥，来嘛！我要害羞了，对呀，别害羞了。走，滚滚蛋！靠，还怒了，吼什么？傻逼！这活姐不干了，全部退了啊！是，你们这两口子真是变态。为什么这么愤怒？破掉手工纱，这不是你一直向往的吗？还有，你去哪？宝宝，这场主仆游戏到头了。你说什么？之前我一直隐忍。是因为爷爷让我这么做，他应该是不想我踏入艺人这个圈子，所以，我一直在装怂子。现在我已经暴露了，隐忍就再也没有意义了。我发现，孙子装久了，我就真的会把我当孙子。怎么了？你笑得继续往前走。你会有傻子下场的。我知道，宝宝，我不是你的对手。我继续走的话，身上估计会有什么零件丢在这里。回来。可是不继续下去的话。回来，回来。我的尊严就丢在这里了。我觉得那更要命。回来。搞砸了！我我搞砸了！嗯，影视，天下会的人哟，你们还在一直盯着我呀？对啊。因为我们有足够的诚意，张楚岚，你现在的情况一个人很危险，上车吧，我父亲想见见你。怎么了？你应该没有什么牵挂了吧？走吧。
难道天下会就是天下集团？没错，就是天下集团。真是那个市值超过三千亿的天下集团。天下集团呢，是一个庞大的商业机构，但同时也是个民间艺人组织。他是新兴艺人势力中唯一能和全真、正一这些传统大派分庭抗礼的组织，而且他可是由我父亲风正豪一手创立的。<笑>欢迎楚兰，终于见到你了，快过来，别那么拘谨。哦，你好，<笑>小伙子真精神呐、啊！来来来，我给你介绍一下，这位是西部来的贾正宇大师。当今艺人界著名的高手，你好，贾大师，你好，我正在力邀贾大师加盟天下会。楚兰呐，天下会现在可是求贤若渴呀。对于你，我的态度也是一样。怎么样，要不要加入我们？哈，果然还是这件事吗？我最近还真是抢手了。<笑>我不会逼你立即答复，你可以慢慢考虑。啊，多谢。啊，对了。还有另一件事，楚兰呐、啊，这是我女儿沙燕，你感觉如何呀？啊，这，什么如何？你可以试着追求一下哦。呃，呃追，追追求她，试着和我女儿交往啊。老夫的意思说的够明白了吧？呃，呃会会长，您是喝多了吧？还是我没睡醒，耳朵出问题了？好了好了。我只是提个建议而已，贾大师沙燕，让我和楚兰单独谈谈吧。在下告辞，再见，贾大师再见。来，楚兰，现在只有我们俩了，坐下慢慢聊吧。我咋了？长出来泡了？哦哦，是吗？张楚兰这小子有种啊！张出来，敢把我的宝宝弄这么郁闷。徐四，张楚兰真的被带到天下会去了。哎，新人一条腿多少钱啊？啊，一傻逼大学生叫张楚兰。喂，你能不能别捣乱呐？现在是什么时候了，你还搞这些？如果楚兰要是真的加入天下会，那该怎么办呢？嗨，你瞎着急，让宝宝给他领回来不就得了？哪儿那么容易？他就是跟宝宝闹翻了才走的。让宝宝去道歉呗。多大点事儿啊！行不通吧？你看宝儿这个样子。哎呀，那小子不过就是个啥都没见过的小楚男，妹子亲自登门道歉，他能扛得住、哦？楚兰公，人家错了吗？你就原谅人家，好不好嘛？好的，宝儿。可恶，好羡慕张楚兰呐！你觉得咱宝宝能完成你那猥琐的想象？所以接下来才是重点呢、啊，包装。噔噔噔噔，这世界上没人能抗拒水手服的。穿成这样那是去道歉，简直是送外卖的。混蛋，宝宝不是满足你色情幻想的工具。看，这样才是我心目中得体的装扮，一定要有眼镜哦。我操，徐三。你终于暴露了，说你哪儿找来这么窄的裙子的？徐四，你找我干嘛？哦，都在啊。哎，宝儿姐，你怎么穿成这样啊？他们在帮我打扮，我要去给张翠莲道歉。你为啥子在这里？啊，别惊讶，我的处理结果呢，就是公司替我瞒下加入全信的事，作为交换，我得免费给公司打工。哼、嗯，双赢。嗯 ，O L 啊，徐四就算了，没想到徐三你的口味也挺。你们两个大叔的品味不行，小男生喜欢的东西还是我来吧。楚兰，我说的是吓到你了，人也太离谱了，您都没见过我就要把女儿给我，你们这些人为了气体源流，还真舍得下血本啊！<笑>你七岁时，张锡林被人杀害，后来你父亲莫名失踪，那之后你一直是在孤儿院长大的，对吧？你看，我对你了解的可不少吧？哼，查的还挺清楚啊。知道你是气体源流拥有者的后人之后，我彻底查了你的过往。
。我的结论呢，你小子人品不错，实力也不如没我封家，所以作为父亲，我打算把女儿托付给你这样的人，有那么奇怪吗？还是牵强了点吧。你要是以为我是图你爷爷的气体源流才拉拢你，那就太小瞧我了。全姓派曾经找到过你吗？他们不是也没从你身上得到线索吗？而且，你刚才的话里有个很大的错误，就是你认为我们之间是没有联系的。你我确实素昧平生，但是你知道吗？你我的先人可是大有渊源呀！啊，先人，在我小的时候，爷爷带着我们全家一直过着东躲西藏的日子。但是其中的原因却始终不告诉我。后来我成立天下会，势力遍及全国，终于让我查到了我爷爷过去的一些线索。那是发生在近一百年前的事情了。看到了吗？这家伙呢，其实不用刻意收拾，重点是干净和端正的体态，所以高跟鞋才是必须的。懂吗？你们两个变态外行！你就这么走到那小子面前，不用道歉，那个小丑男也道歉、啊。冯宝宝，你你不会这么大了还没穿过高跟鞋吧？哈<笑>，宝宝，没问题吧？到了天下会，一定要跟人说客气话啊！好。在那个年代，虽然天下不太平，但是咱们这些人因为身怀异母，过得还算比较安逸。但是到了一九四四年，却出了一场大乱。当时国内发生战争，按说艺人们要不就去抵抗侵略者。要不就该隐遁起来躲避战火，但结果在那年，艺人们之间展开了一场惨烈的屠杀，各方势力全部都参与其中。以前要是发生这种大规模摩擦，全真教和正一教这种大门派是一定会从中调整的，但是唯独那一次，他们选择了听之任之的态度。大战在一年后结束。他们给出的解释，却是他们把精力都放在了对付入侵的外族艺人身上。当时所有的艺人领袖都对大战的原因讳莫如深，这就更让真相扑朔迷离了。我花了很多年调查这件事情，终于被我查到了原因。这场战争的目的，其实是在寻找并侦破八个人以及他们的力量。那八种力量，并不是什么失传秘籍之类的东西。他们仿佛凭空诞生，在这之前从没有人听过、见过，却又神妙无比。这八种力量，其一就是气体源流，而掌握它的人应该就是你爷爷张锡林，而其二就是我爷爷封天养的居灵遣将。张楚兰，我们同为当年八人的后裔。同样过了一辈子躲躲藏藏的生活，我们应该成为家人，然后一起找出当年的真相。这八种力量，其一就是气体源流，而掌握它的人应该就是你爷爷张锡林，而其二就是我爷爷封天养的。遣将，张楚兰，我们同为当年八人的后裔，同样过了一辈子躲躲藏藏的生活。我们应该成为家人，然后一起找出当年的真相。好了，楚兰，我知道你现在没办法回复我，慢慢考虑吧。你最近的麻烦事很多，去休息一下吧。哦，好
法而解这老奴功还真是神奇。哼，居然不用运行周天，身体就自然感到气在下丹田慢慢凝结在一起，而且越来越结实。怎么又提起那个女人来了？不练了，张楚兰，你真不要脸！明明离开了人家，还练人家的功法，我真是……哟，居然练了一夜的功吗？风小姐，没想到你是这么刻苦的人。<笑>来，张楚兰，让他给你放松一下。你好，张先生，我是娜娜。呃，放放松。您好，小姐，您找哪位？哦，啊，小姐，您没事吧？啊，请问能不能把张楚岚叫出来？张楚岚，小姐，您也是艺人吧？会长吩咐了，楚岚少爷和会长有重要的事要谈，他不见客。对不起，这位大姐。我真的有事找张楚岚。大姐，哼！会长还吩咐了，这几天外来艺人进入天下集团的话，一律驱逐。啊啊！两位大哥，嗯，你们这是在做什么？白痴嘛，小姑娘，送你出去。天下会不是你想进就进得来的。哎呀，几位大哥哥。这可不行、啊！哦，对不起，摘掉你们的关节，因为我必须要见张楚岚。快，快通知会长，入侵，有人入侵天下会！呃，啊啊，好厉害！这不是简单的按摩，仿佛有两只无形的手在梳理着我的经脉。这个大姐果然也是个艺人，真是太舒服了、啊。有什么奇怪呢？我查过了，这小子过往并没什么劣迹，而他的实力你也见过。可是，父亲，我根本不认识这个人、啊。那有什么？这种事在过去很平常，交往之后不就认识了吗？可可是，沙燕，我一共生了你们兄弟姐妹五个，只有你是天生的艺人吧？不知是不是因为这样，你始终无法掌握咱们家的巨灵潜将。可那又怎么样？你依然是我心爱的女儿。我对你们兄妹五人可曾厚此薄彼啊？知道为什么吗？因为血缘，这就是家族的纽带。因为是家人，无论你成器不成器，家族都会为你付出。所以，作为家族的一员，就应该全力为了家族的繁荣而奉献。有时，哪怕会牺牲一些所谓的……自我，五兄弟当中，你一向是最听话的。沙燕，这次你也不会违背父亲吧？毕竟父亲为你做的决定，一次也没错过。嗯，好了，娜娜，你下去吧。是。小姐，我告退了。怎么样，张楚兰，想好了吗？接受我父亲的邀请吧。哎呀，加入天下会嘛，怎么说呢？始终觉得有点对不起宝儿姐那边。对不起，你不就是跟那个疯女人闹翻了才跑出来的吗、嗯？难道比起这里对你的尊崇，你更接受那个没有常识的白痴的羞辱吗？呃呃，对啊，你
你这么一说，确实是这样。我始终在想着该怎么去形容宝儿姐，却被你先看出来了，厉害。不过说到羞辱我，我倒不觉得他是故意羞辱我。我怀疑那个家伙根本就不知道什么叫羞辱。你还真是帮他，帮他？不，哈，不是吧？我只是说出了我的看法而已。他可以说是无知、无耻、无欲，连他的喜怒我都看不出来。别说帮他，认识他以来，我根本就不知道他想要的到底是什么。慧根那样的家伙生气，我也真是个白痴。真要说帮他的话，一直以来。他做的事情，反而都是在帮我。总之，我对他是一点都不了解。唯一的一次，就是在那个时候，能从他的声音里听到了情绪。也只有那次，我能感觉到，仿佛他才是那个。最无助的人。张楚岚，张楚岚，张楚岚，你出来！啊！别别过来！喂，怎么回事？怎么乱七八糟的？真是烦死人了！是，是干部，干部都出动了吗？我问你，怎么回事啊？上面说有人入侵天下会。入侵天下会，什么势力这么大胆子？他们有多少人？入侵者就只有他，他一个人，一个人都搞不定，废物！滚！是，就是这个小姑娘。四位，麻烦你们让张楚岚来见我。嗯。走，挡下了吗？小姑娘反应不错、啊，大哥，不要用这些压缩过的空气扔我，引爆他们的时候，很疼的。怎么可能？一击就看穿了我的能力，那可是空气呀、啊！他到底是怎么发觉的？小姑娘好手段。哎哎哎呀去死吧！不强的气，混蛋！好，你全身爆发出来的气护体和金光罩很像，这姑娘对气的应用蛮灵活的。给我去死！面对棘手的敌人，一定要先观察清楚，对手是先天还是后天，是什么运动，属何流派。你们就先出手吧。等我知道了这些，我自然会针对性的下手。<笑>张楚岚，我父亲把我们是八人后裔的事告诉你了吧？这么重要的事向你透露，你应该能了解。我父亲是认真的，我也是认真的。不管是让你加入天下会，或者和你交往这件事，都一样。<笑>这个嘛，认不认真，我可是能分辨的。毕竟我有那个嘛。手工纱。哈，你也知道，手工纱这种东西能直观分辨对方的感情。<笑>是啊，所以骗我是没用的。那不如你亲自验证一下我的心意。这个什么？我说了，我是认真的。好疼！哎，怎怎么可能？没有反应，他是真的。你别误会。
我们才刚见面，当然不会那么快就喜欢你。不过为了父亲和家族，我可以真心实意的接受你。我会试着习惯你，甚至爱上你。怎么，还是说我差劲到让你一点感觉也没有？有，有，冲击有！对你没感觉的话，还是男人吗？啊！不过话说在前面，骗女孩子不是我张楚岚的作风。刚认识一天就让我把你看作女友，我实在做不到。不过既然你这么看得开，我也很想快点解除封印，所以就从炮友开始吧。哈哈。啊啊啊、父亲，我果然还是受不了这个脑残。小姐，嗯，冯宝宝那个混蛋来了，是吗？哼，张楚岚，给给我回来！呃，这这这个，你想逃？也不是了，其实我觉得我还是没办法适应天下会的热情，所以我觉得我还是暂时离开比较合适，你说是吧？<笑>既然好好沟通，没法让你留下。看来我只有动粗了。风、啊、风、呃呃，怎么回事？好快的拳头！不对，不是快，从那个距离根本不可能打得到。等等，风小姐，你先、嗯……抱歉，我不喜欢废话。攻守，不对，不是这个。你不会是因为我是女人就放水吧？这样。你可要吃大亏哦！你别逼我！白痴，还用这么耍拳头！我就直接告诉你，张楚岚，你不打倒我，就永远别想走出天下会。风小姐，让我只有得罪了，这样才像样。我是真不想。穿过去！不会吧？他的能力是……发现了吗？这就是我的异能——空间转移。会长，什么事啊？入侵者已经到达二十七层了。什么？入侵者还没被处理？对方是什么来头？居然敢只身入侵天下会？这种疯子难道是全姓的那伙妖人？这不是，不是全姓的人。哼，到底什么人？已经查明了，是哪儿都通的一个普通员工。哪儿都通的普通员工？哼，既然查明了，为什么还处理不了啊？如果对方棘手的话，就让干部们去处理。呃，会长，嗯，干部已经出动了。什么？而且他们都……这两个只是窒息而已、啊。那个大姐有些脑震荡，她的胫骨还有些移位，你们搬动的时候要注意。他们就先这样吧。那个，你是不是也不知道张楚岚在哪儿？呃，啊。哎，那我继续去找张楚岚了。呃，呃，对对对对对，对不起啊，真真真的不知道。张楚岚，你在哪里？张楚岚，还是我笑。我自认为熟知天下各个艺人门派，以及他们的高手，可是这丫头的路数，却完全搞不清。对于她，我只看清了一件事。那就是自己绝对没有和他动手的资格。贾大师，不好意思，让你见笑了。方会长，您太客气了。哎，会中高手都派了出去，想不到本部竟然会出现这么尴尬的场面，真是让您看笑话。贾大师，你稍等片刻，我亲自去处理一下，立刻就回来。既然我已经决定加入天下会，这点小事。不如我就替您代劳了，您看如何？嗯
你就是入侵者吗？一个个都不告诉我长出来在哪儿，我有点儿烦你们了。